పదేళ్ల నాటి అయేషా కేసు మొదటి నుంచి తిరగదోడాలని డిసైడ్ అయింది సిబిఐ అందులో భాగంగా అయేషా మృతదేహానికి రీపోస్ట్ మార్టం చేయాలని నిర్ణయించారు ఇందుకు ఆమె తల్లిదండ్రులు ఏమంటున్నారు మత పెద్దల సమ్మతమేనా అన్నిటికీ మించి నాటి డిఎన్ఏ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టులో నిజాలెంత ఆ వివరాలు ఏంటి బెజవాడలో సంచలనం సృష్టించిన బి ఫార్మసీ విద్యార్థిని అయేషా మీరా హత్య కేసులో సిబిఐ విచారణ మరింత వేగవంతం చేసింది పదేళ్ల క్రితం జరిగిన ఈ హత్య కేసులో అయేషా మృతదేహానికి మళ్లీ పోస్టుమార్టం చేయాలని నిర్ణయించింది సిబిఐ ఇందులో భాగంగా అతి త్వరలోనే కోర్టు అనుమతితో తెనాలిలోని ముస్లిం శ్మశాన వాటికలో అయేషా మృతదేహాన్ని వెలికి తీయనున్నారు ఇందుకు అయేషా తల్లి శంషాద్ బేగం తండ్రి బాషాల అనుమతి సైతం తీసుకున్నారు న్యాయం జరుగుతుందని తెలిస్తే అందుకు తమకు సమ్మతమేనని అంటున్నారు అయేషా తల్లిదండ్రులు అయితే ముస్లిం మత పెద్దలు ఇందుకు ఒప్పుకుంటారా అన్నదానిపై చర్చలు నడుస్తున్నాయి లీగల్ గా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కోర్టులో పిటిషన్ వేసి అనుమతులు సాధించాలని చూస్తున్నారు సరే మేము అది సిబిఐ కూడా తెలియజేశామండి తెలియజేస్తే మీకు మత పెద్దలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా ఏదన్నా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ద్వారా మేము చేస్తాము లేదా మేము హైకోర్టు ద్వారా పర్మిషన్ తెచ్చుకొని చేస్తాము మీకేమన్నా అభ్యంతరమా అని అడిగారండి మేము దేనికి కూడా అభ్యంతరం చెప్పటం లేదండి సిబిఐకి కానీ ఎవరికి కానీ ఎవరు అడిగినా కూడా మాకు కావాల్సిన అసలైన నేరస్తులను పట్టుకుని శిక్షించాలి ఇన్నాళ్ల తర్వాత తిరిగి పోస్టుమార్టం చేయడానికి ఏముంటుంది అన్న అనుమానాలు సైతం ఉన్నాయి ముస్లిం సాంప్రదాయం ప్రకారం అయేషా మృతదేహాన్ని ఖననం చేశారు అందువల్ల దేహం ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎముకలు మాత్రం చెక్కు చెదరకుండా ఉంటాయి దీని ద్వారా కేసులోని అనుమానాలను నివృత్తి చేసుకునే అవకాశముందని అంటున్నారు ఎముకల ద్వారా కూడా పోస్టుమార్టం నిర్వహించే అవకాశముందని వైద్య నిపుణులిచ్చిన సలహాతోనే ఈ పోస్టుమార్టం చేయడానికి నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది తల ముందు భాగంలో గాయమైందా లేక వెనక భాగంలో తగిలిందా శరీరంపై ఇంకెక్కడైనా గాయాలున్నాయా తేల్చడం కోసం పుర్రే శరీరంలోని మిగిలిన ఎముకలపై గాయాల గుర్తులను పరిశీలించనున్నారు ఈ రిపోర్టుతో పాత రిపోర్టును కూడా పోల్చి చూడనున్నారు అది వాళ్ళ డిఎన్ఏ తోటి ఇప్పుడు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో ఏదైతే డిఎన్ఏ ఉందో అది ఆయేషా మీద అవునా కాదా అనేది రూడీ చేసుకుంటే గానీ అసలు నిజాలు బయటికి రావు అందువల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు డిఎన్ఏ కండక్ట్ చేసి ఆయేషా మీద తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళు డిఎన్ఏ కండక్ట్ చేశారు బ్లడ్ శాంపుల్స్ తీసుకున్నారు ఆ డిఎన్ఏ ద్వారా ఈ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో ఉన్నది ఆయేషా మీద డిఎన్ఏ నా కాదా అనేది నిజ నిర్ధారణ నిరూపించాల్సిన అవసరం ఉన్నది కాబట్టి ఈ కేసులో తొలి నుంచి ఎన్నో అనుమానాలున్నాయి తాజాగా ఈ కేసుకు సంబంధించిన సాక్ష్యాధారాలన్నింటినీ ఉద్దేశపూర్వకంగా ధ్వంసం చేసిన పరిస్థితులు ఈ కారణాలతో కోర్టు సిబ్బంది పైన కేసును నమోదు చేసింది సిబిఐ వీటన్నిటి దృష్ట్యా కేసు మొదటి నుంచి విచారణ చేయడానికి నిర్ణయించింది సిబిఐ ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సత్యంబాబును ప్రశ్నించారు అలాగే కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మాజీ మంత్రి కోనేరు రంగారావు మనవుడు కోనేరు సతీష్ ను సైతం ప్రశ్నించింది సిబిఐ అలాగే దుర్గా హాస్టల్ బార్డెంతో పాటు హాస్టల్లో అయేషాతో పాటు మిగిలిన విద్యార్థులను ప్రశ్నించారు ఇప్పుడు అసలు బతికున్నప్పుడు ఎన్ని గాయాలు ఉన్నాయి ఏమిటి ఆ ఏ ఏ గాయాలు ఉన్నాయి అనేది వాటన్నిటిని కూడా ఇచ్చేసి ఎఫ్ఐఆర్ రాయటం కానీ చార్జ్షీట్ ఇచ్చేయడం కానీ తర్వాత ఈ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మాయం చేయడం జరిగింది కాబట్టి వీటన్నిటి మీద కూడా వీటన్నిటి మీద కూడా సిబిఐ దర్యాప్తు లో భాగంగా ఏం చేశారంటే దానికి సంబంధించింది ఒకటి రీపోస్ట్ మార్ట్ ఒకటి జరపాలని చెప్పేసి రెండు డిఎన్ఏ ఎగ్జామినేషన్ జరపాలని చెప్పేసి సిబిఐ దర్యాప్తులో వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఈ కేసులో మరో కీలక పరిణామం అయేషా తల్లిదండ్రులకు డిఎన్ఏ టెస్టులు నిర్వహించడం అప్పట్లో అయేషా శరీరం నుంచి సేకరించిన శాంపిల్స్ పైన ఎన్నో అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు తల్లిదండ్రులు ఎందుకంటే అప్పట్లో ఈ శాంపిల్స్ తీసుకెళ్లిన కానిస్టేబుల్ నాలుగు రోజుల పాటు జాప్యం చేసి మరీ ల్యాబ్ కు అందించాడు అందుకే ఇప్పుడు తల్లిదండ్రుల నుంచి శాంపిల్స్ సేకరించి మ్యాచ్ చేయనున్నారు అప్పట్లో అయేషా శరీరంపై దొరికిన శాంపిల్స్ ను సత్యంబాబు డిఎన్ఏతో పోల్చి చూశారు 
ఇది సరిపోయినట్టు తేల్చారు ఈ విషయంలోనూ గోల్మాల్ జరిగినట్టు అనుమానిస్తున్నారు ఇది కూడా ఫేక్ అని తెలితే కేసులో కీలక ఆధారాలు లభ్యమయ్యే అవకాశముంది అందుకే రీపోస్ట్ మార్టం చేస్తున్నట్టు చెబుతున్నారు అధికారులు